সবাই তাহলে ব্রাউজার ওপেন করেন গুগল ক্রোম বা এস যেটাই হোক না কেন ব্রাউজার ওপেন করে জাস্ট লিখবেন ডট প্যাড ডট প্যাড ডট ডেভ ज कर তো অ্যাপ বানাতে বানাতে এই ডাটার অনেকগুলো ফিচারও আমরা শিখে ফেলতে পারবো ওকে বাট কিছু জিনিস আছে কিছু সিনট্যাক্সের ব্যাপার স্যাপার আছে যেগুলো না জানলে হয়তো বা আমি ফ্লাটার শুরুই করতে পারবো না আপনারা হয়তো অলরেডি জাভা জানেন কেউ কেউ পিএসপি জানেন বা পাইথন জানেন অলমোস্ট সিমিলার কিন্তু শুধু সিনট্যাক্সে একটু পার্থক্য বাট ওরা আমাদেরকে একটু শিখতে হবে তো দেখেন আপনাদের সবারই মনে হয় এরকম কিছু একটা আসছে তাই না এবং এখানে একটা দেখা যাচ্ছে ভয়েড মেইন এই মেইনটা আসলে কি নাম কি মানে এটাকে কি বলা হয় नाम এখানে লিখি এবং ক্লিক করি তখন ওটা সম্পর্কে ডকুমেন্টেশন গুলো এখানে আরো ডিটেইলস জানা যাবে আচ্ছা এই মুহূর্তে ব্রাউজারে ডাটার ভার্সন হচ্ছে 3.1.0 এটাই হচ্ছে একদম লেটেস্ট ভার্সন এবং আমরা যখন আমাদের পিসিতে ইনস্টল করব এটাই ইনস্টল হবে এবং নিয়মিত বিরতিতে এটা আপডেট করতে হবে ডার্ট ফ্লাটার এগুলো বছরে মনে হয় চারবার আপডেট হয় চার মাস পর পর না তিন মাস পর পর মেবি আমি ঠিক মনে নাই বাট তিন চারবার আপডেট হবে এটা কোয়ার্টারলি আপডেট এটা তারা নিয়ম করে এটা ছাড়তে থাকে তো যখনই আপডেট আসবে তখনই কিন্তু আমরা আপডেট করে নিব কখনো ব্যাকডেটেড কোনো ভার্সন আমরা ইউজ করব না অনেকে গরিমসি করে বাট নতুন ভার্সনে যে ফিচারগুলো আসে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রিভিয়াস ভার্সনে সেগুলো কাজ নাও করতে পারে যেগুলো কাজ করে না সেগুলোকে ব্রেকিং ইস্যু বলা হয় বা ব্রেকিং ফিচার্স বলা হয় সেটা অবশ্য ওরা উল্লেখ করেই দেয় যে এগুলো ব্রেকিং ফিচার্স বাট আলটিমেটলি আমাদের মানে কোড আমাদের ব্রেক করুক না করুক আমাদেরকে সবসময় আপডেট থাকতে হবে আচ্ছা তো এই যে একটা মেইন এরকম জিনিস দেখা যাচ্ছে এটা আপনি ডার্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন শুরু করার সময় এই মেইন ফাংশন লাগবে আপনি ফ্লাটার অ্যাপ্লিকেশন শুরু করার সময় আপনি কিন্তু আপনার মেইন ফাংশনই লাগবে মেইন ফাংশনটাকে বলা হয় একটা এন্ট্রি পয়েন্ট একটা ঘরে ঢোকার জন্য যেমন একটা মেইন দরজা থাকে সো আমাদেরকেও আমরা যখন ডার্ট প্রোগ্রাম শুরু করব বা স্টার্ট যেখান থেকে হবে আমরা তো যা সেখানে টাইপ করব কিন্তু রান করার কাজটা কে করে কম্পাইলার তো কম্পাইলার যখন কোডটা রান করা শুরু করবে তখন কিন্তু মেইন ফাংশন থেকে স্টার্ট করা শুরু করে আপনি যদি সামহাও মেইন ফাংশনটা ফেলে দেন বা এই নামটা চেঞ্জ করে দেন রিটার্ন টাইপ চেঞ্জ করে দেন বা উল্টা পাল্টা কোনো প্যারামিটার দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু কম্পাইলার এই মেইন ফাংশনটা খুঁজে পাবে না আলটিমেটলি কি হবে আপনার প্রোগ্রাম রান করবে না আমি যদি এটার নাম চেঞ্জ করে ক্যাপিটাল এম দিয়ে দিই আপনারা এটা করেন না আমি জাস্ট বলছি এটা দিয়ে দিলে কিন্তু এরম নাই কিন্তু কোনো কোনো এরর হবে না তার মানে এই এই ফাংশনটা এটা আমার দেওয়া বা আমার বানানো কোনো একটা বা আমার নিজের নাম দেওয়া একটা ফাংশন হয়ে গেল এটা কিন্তু আমি যদি এখন রান দেই এরর দিবে সো কখনোই একটা ফাংশনের সিগনেচার চেঞ্জ করবেন না একটা ফাংশনের সিগনেচারকে বলা হয় সিগনেচার বলা হয় এতটুকু অংশকে অর্থাৎ রিটার্ন টাইপ ফাংশনের নাম এবং প্যারামিটার লিস্ট এতটুকু অংশকে বলা হয় একটা ফাংশনের সিগনেচার আর পরের অংশটাকে কি বলা হয় বডি ফাংশনের বডি এর ভিতরে আমরা কোড টোড লিখবো ওকে এবং কোড রান হবে কি সিকুয়েন্সিয়ালি আমরা যে কোডটা আগে লিখবো সেটাই প্রথমে এক্সিকিউট হবে ওকে এটাই নর্মাল নিয়ম আর আমরা ফাংশন নিয়ে আলোচনা করবো রিটার্ন টাইপ নিয়ে আলোচনা করব আর যখন একটা ফাংশন যখন দেখবেন আপনারা ফাংশনের নাম খুব কমই দেখবেন বা দেখবেনই না এরকম যে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু হয় ফাংশনের নাম অলওয়েজ স্মল লেটার দিয়ে শুরু হবে যদি ফাংশনের নাম দুইটা ওয়ার্ড দিয়ে হয় লাইক মাই ফাংশন দুটা ওয়ার্ড না মাই একটা ওয়ার্ড ফাংশন একটা ওয়ার্ড 
তখন এটাকে এম টা ছোট আর এফ টা বড় সাপোজ এটার নামে যদি হয় এরকম তাহলে নিয়ম হচ্ছে এরকম সে মাই তারপরে এফ টা বড় হাতের মাই ফাংশন এটাকে কি কেস বলা হয় কেম এন কেস বলা হয় যাই হোক কন্ট্রোল জেড তো মেইন ফাংশন হচ্ছে ডার্ট অথবা ফ্লাটারের একটা এন্ট্রি পয়েন্ট আচ্ছা আমাদের আলটিমেট গোল কি আসলে অ্যাপ বানানো এটাই আমাদের আলটিমেট গোল আমরা মোবাইলের ক্ষেত্রে সাধারণত অ্যাপস অ্যাপস বলে থাকি এটা তো সফটওয়্যারও নাকি যেটা মোবাইলে রান করছে এটা সফটওয়্যার তো এই যে আমরা সফটওয়্যার বানাবো আলটিমেটলি আমাদের কি করতে হবে আমরা প্রোগ্রাম লিখি আপনারা কম্পিউটার সায়েন্সে অনেকে পড়ছেন আপনারা জানেন যে প্রোগ্রামের ডেফিনেশন শুরুতে আপনার আপনাদেরকে শেখানো হয় যে প্রোগ্রাম কাকে বলে সহজ বাংলায় বলতে গেলে সেট অফ ইনস্ট্রাকশন আমরা কিছু ইনস্ট্রাকশন এক জায়গায় রেখে দেই কার জন্য কম্পিউটারের জন্য সে এক্সিকিউট করবে আমি যা ইনস্ট্রাকশন দিব সেই অনুযায়ী এক্সিকিউট করবে সো প্রোগ্রাম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেট অফ ইনস্ট্রাকশন আর একটা বড় যখন সফটওয়্যার বানানো হয় লাইক আমরা একটা অ্যাপ বানাবো তার ভিতরে অনেক ছোট ছোট অনেক প্রোগ্রাম থাকবে সো অনেকগুলো ছোট প্রোগ্রাম মিলে অনেক একটা বড় প্রোগ্রাম ওকে তো যেই প্রোগ্রামই লেখি না কেন আমাদের দুইটা জিনিসের প্রয়োজন হয় একটা হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন আর কি আমাদের ডাটা দরকার হয় ডাটা দরকার হয় না যেন আমি যদি এখন একটা প্রোগ্রাম লিখতে চাই যে যে মনে করেন দুইটা সংখ্যার যোগ করে তাহলে এই যে দুইটা সংখ্যা আমাকে নিতে হবে নিয়ে তো কোথাও রাখতে হবে তাই না কোথায় রাখি আমরা সাধারণত এই যে দুইটা সংখ্যা নিব বা দুইটা সংখ্যা যোগ করব আমি ওকে কম্পিউটারকে দুইটা সংখ্যা দিচ্ছি সে কোথায় স্টোর করবে মেমোরিতে এখন মেমোরিতে স্টোর করা কিন্তু অত সহজ জিনিস না কম্পিউটারে মেমোরি অ্যাক্সেস করা তার অ্যাড্রেস জানতে হবে ফ্ল্যাশ করতে হবে অনেক কিছু করতে হবে যদি একদম র আমি মেমোরি অ্যাক্সেস করতে যাই কিন্তু এখনকার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো অনেক আধুনিক আমাদের এত হ্যাসেল করতে হয় না আমাদেরকে কী দিয়ে দিচ্ছে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে দিচ্ছে যে আমার যদি কোনো ডাটা রাখার প্রয়োজন হয় আমি এটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রেখে দেবো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ নিজেই সেটা ডিসাইড করবে যে কোন মেমোরি লোকেশনে কত কোন জায়গার মধ্যে সেটা রাখবে সো যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজই শুরু করার জন্য আমরা প্রথমে আমাদের জানতে হয় ভেরিয়েবল এবং ডাটা টাইপ ডাটা টাইপ কিছুই না আমি যে ডাটা নিয়ে কাজ করতেছি সেটার টাইপটা কীরকম যেমন আমার বয়স আমরা বয়স তো সাধারণত একটা নাম্বার দিয়ে ইন্ডিকেট করি সো কারো বয়স যদি রাখতে হয় তাহলে ভেরিয়েবলের টাইপটা কী হবে একটা নাম্বার টাইপে ওকে আমি যদি আমার নামটা রাখতে চাই স্ট্রিং টাইপের আমি যদি বুলিয়ান ভ্যালু রাখতে চাই ট্রু ফলস বুলিয়ান টাইপের আমি যদি একটা অ্যারে রাখতে চাই অ্যারে হতে পারে লিস্ট হতে পারে ম্যাপ হতে পারে সেট হতে পারে তাই না তো ডার্টেও বেশ কিছু ডাটা টাইপ আছে যেমন নাম্বার রাখার জন্য সিম্পলি নাম্বার আছে এই যে এম ইউ এম নাম্বার লেখে মনে করেন এজ দিলেন ইকোয়ালস মনে করেন যে টোয়েন্টি এবং লাস্টে একটা সেমিকলন দিতে হবে আমি কি করলাম এখানে আমি এখানে যেটা করলাম হাইট দিয়ে দিতে পারেন এখানে বিভিন্ন ওয়ার্নিং টর্নিং ইস্যু বা ইনফরমেশান আসে আপনি যদি এটা দেখতে না চান আপনি এটা সিম্পলি হাইট দিয়ে দেবেন ওকে আমি যদি কোনো ভুল করি সাপোজ সেমিকলন দিলাম না তাহলে এখানে কিন্তু এরর আসবে এই দেখেন এরর লাইন টু এক্সপেক্টেড টু ফাইন্ড অর্থাৎ সে একটা সেমিকলন খুঁজতেছে কিন্তু পাচ্ছে না ওকে তো আমি এটা কী করলাম আমি একটা এটাকে বলা হয় ভেরিয়েবল ভেরিয়েবল কিছুই না একটা কন্টেইনার যার মধ্যে আমি ভ্যালুটা রাখব ভেরিয়েবলের টাইপ কি নাম্বার এন ইউ এম শর্ট ফর নাম্বার ইকুয়াল মানে কি আমি অ্যাসাইন করতেছি মানে রেখে দিচ্ছি কি রাখতেছি এর ভিতরে টোয়েন্টি ওকে তার মানে এই এজের এর ভ্যালু এখন কত টোয়েন্টি আমি কি এটা তো নাম্বার টাইপ তাই না এর ভিতরে কি আমি এখন একটা স্ট্রিং রাখতে পারবো ধরেন যে কোনো একটা কিছু রাখতে পারবো দেখেন আবারও এরোর দিছে এরোরটা ভালো করে পড়েন আমরা অনেক সময় প্রোগ্রামিং করি কোড লেখি কিন্তু এরোর হলে মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে বুঝি না কিছু আমাদেরকে এরোর পড়তে হবে কিন্তু এগুলো পড়ে বুঝতে হবে এই যে একটা লাইন লেখছে এ ভ্যালু অফ টাইপ স্ট্রিং ক্যানট বি অ্যাসাইন্ড টু এ ভ্যারিয়েবল অফ টাইপ নাম্বার তার মানে এখানে বলতেছে এ ভ্যালু অফ টাইপ স্ট্রিং তার মানে এটা ক্যানট বি অ্যাসাইন অর্থাৎ এটা অ্যাসাইন করা যাবে না কার মধ্যে এ ভ্যারিয়েবল অফ টাইপ নাম্বার অর্থাৎ নাম্বার টাইপের একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে কখনো স্ট্রিং রাখা যাবে না সো এই এরোরগুলো কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে পড়তে হবে কারণ আপনি যে প্রবলেমই পড়েন না কেন আপনার অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও বলেন বা এই কনসোলে এরকম এরোর কিন্তু সব সময় কারণটা বলে দেয় আপনাকে খুঁজে নিয়ে দেখতে হবে একে ওকে জিজ্ঞেস না করে ওকে আচ্ছা আপনারাও সাথে সাথে টাইপ করতে পারেন কিন্তু এগুলো খুবই সিম্পল জিনিস আমি যা যা করতেছি আপনারা করে ফেলেন পরে না হয় এক্সারসাইজ যখন করতে দিব সেটা একটা জিনিস 
তাহলে এটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম নাম্বার টাইপে যার ভিতরে নাম্বার রাখা যাবে এখন নাম্বারও তো অনেক ধরনের আছে এটা এমন একটা নাম্বার যেটাকে পূর্ণ সংখ্যা বলতে পারি আমি একটা ডেসিমাল নাম্বার রাখতে পারি না যেমন টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ রাখতে পারি না বা মনে করেন এটা এজ না হয়ে পাই হতে পারে তো পাইয়ের মান কত থ্রি পয়েন্ট যাই হোক তাই না কোনো এরোর দিচ্ছে কোনো এরোর দিচ্ছে না তার মানে নাম্বার এমন একটা টাইপ যার ভিতরে আপনি পূর্ণ সংখ্যাও রাখতে পারবেন ডেসিমাল নাম্বারও রাখতে পারবেন বোঝা গেছে আপনি যদি এমন একটা নাম্বার রাখতে চান যেটা পূর্ণ সংখ্যাও হতে পারে অথবা ডেসিমাল নাম্বারও হতে পারে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি ভেরিয়েবল টাইপ ডিক্লেয়ার করবেন নাম এবং হ্যাঁ আছে আমি আসতেছি এবং আপনি যখন নামে এখানে ক্লিক করবেন দেখেন ডকুমেন্টেশন কি দেখায় ডকুমেন্টেশন দেখাচ্ছে আপনি নামে ক্লিক করার সাথে সাথে কি দেখায় সিল্ড ক্লাস নাম ইমপ্লিমেন্টস কম্পেয়ারবল অ্যান্ড ইন্টেজার অর ফ্লোটিং পয়েন্ট নাম্বার জাভা তো মনে হয় অনেকেই করছেন না করেন নাই জাভা জাভাতে ভেরিয়েবল মানে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় প্রিমিটিভ নন প্রিমিটিভ রেফারেন্স টাইপ ডাটে কটলিনে সব কিছুই রেফারেন্স টাইপ এই যে একটা টাইপ এটা আসলে একটা ক্লাস দেখেন নাম অ্যাকচুয়ালি কি একটা এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ক্লাস তারপরে আমরা ক্লাসের অবজেক্ট ক্রিয়েট করি অবজেক্টের পরে ডট দিয়ে প্রপার্টি ভ্যালু অ্যাক্সেস করি এটাও সেম একই জিনিসই করা যাবে আমি সেগুলো তো আসতেছি তো যা হোক আমরা যে প্রথম যে টাইপটা শিখলাম সেটা কি টাইপ নাম্বার টাইপ এখন আপনি যদি চান যে শুধুমাত্র আপনি এমন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবেন যার ভিতরে কখনোই ডেসিমাল নাম্বার ঢোকার কোনো চান্স নাই যদি আপনি এরকম শিওর থাকেন হানড্রেড পারসেন্ট আমি এমন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব যার ভিতরে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যাই থাকবে ফুল নাম্বার কোনো ডেসিমাল নাম্বার সে ক্ষেত্রে আপনি এই টাইপটা ব্যবহার করতে পারেন এন্ট যেমন এন্ট এজ ইকুয়ালস সাপোজ টোয়েন্টি আমরা যখন বয়স টয়স কোনো ফর্মে বা কোথাও দেই কখনো কি এরকম টোয়েন্টি পয়েন্ট এভাবে দেই আলোচনা করব সোজা কথা বলতে গেলে এই নামটা হচ্ছে এই ইন্টেজার ক্লাসের প্যারেন্ট এটা হচ্ছে প্যারেন্ট ক্লাস এটা হচ্ছে চাইল্ড ক্লাস সম্পর্কগুলো দেখছেন ডাটা টাইপগুলোর আচ্ছা আবার আপনি যদি চান যে না আমি এমন একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করব যার ভিতরে সব সময় ডেসিমাল নাম্বারই থাকবে সেক্ষেত্রে আপনি ডিক্লেয়ার করবেন কি ডাবল যেমন ডাবল পাই হতে পারে বা পাই নামে তো ডিক্লেয়ার করছে আর কি হতে পারে এই গ্র্যাভিটির মান কত নাইন পয়েন্ট ফোর না কি হাবি যাবি গেছে যাই হোক ওকে সো দেখেন আমি আর একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যার ভিতরে আমি দশমিক রাখলাম ইন্টেজারের ভিতরে রাখলাম পূর্ণ সংখ্যা আর নাম্বারের ভিতরে দশমিকও রাখা যায় ডেসিমাল নাম্বারও রাখা যায় আবার পূর্ণ সংখ্যাও রাখা যায় আচ্ছা এখন ইন্টেজার যেটা আছে এইজ এখানে যদি ডেসিমাল রাখি সে কি আপত্তি করবে যেমন এই ভেরিয়েবলটা হচ্ছে ইন্টেজার টাইপ রাইট এটা হচ্ছে ইন্টেজার টাইপ এর ভিতরে যদি আমি এখন টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ দিই বা নাইন দেয় ওর কি ওকে আপত্তি করবে আচ্ছা দিয়ে দেখি ধরেন টোয়েন্টি পয়েন্ট নাইন দেখি কোনো এরোর টেরোর কিছু দেখায় কিনা লাল হয়ে গেছে দেখছেন কারণ খুব স্বাভাবিক এখানে টাইপ ডিক্লেয়ার করছে ইন্টেজার রাখছি ডাবল এটা কি হবে হবে না খুব ভালো কথা তার মানে এখানে পূর্ণ সংখ্যায় দিতে হবে আচ্ছা ডাবলের ভিতরে যদি ইন্টেজার রাখার চেষ্টা করি ধরেন নাইন রাখলাম নাইন একটা পূর্ণ সংখ্যা না এখানে এরোর দেয় কেন এখানে এরোর দিচ্ছে না কেন টাইপ ডিক্লেয়ার করে দিচ্ছি ডাবল তার মানে এর মধ্যে তো দশমিক সংখ্যাই রাখার কথা কিন্তু সে পূর্ণ সংখ্যাটায় আমি রাখার পরও সে কোনো এরোর দিচ্ছে না ইন্টেজারের ক্ষেত্রে কিন্তু এরোর দিচ্ছে না এখানে এরোর দিচ্ছে না কেন কারণ কি কি কারণ হতে পারে যা মাথায় আসে বলতে পারেন সমস্যা নেই ডিফল্টই বলতেছি না এখানে আসলে ডাবল এমন একটা ভ্যালু 
আমি যদি নাইন পয়েন্ট ফাইভের জায়গায় নাইন রাখতেছি আমার কিছু ডাটা লস হচ্ছে না তাহলে সো এক্ষেত্রে আমার ডাটা কিছু লস হওয়ার একটা পসিবিলিটিস আছে আমার হয়তো সার্ভার থেকে টেম্পারেচারের ডাটা আসতেছে মনে করেন টোয়েন্টি এরকম সো এরকম একটা ভ্যালুকে আপনি যখন ইন্টেজারের মধ্যে রাখবেন বা আপনি যদি মনে করেন যে আপনার আপনার ডাবল ভ্যালু আসছে আপনি টাইপো ডিক্লেয়ার করছেন ডাবল কিন্তু আপনি দশমিকটা আপনি দিলেন না তার মানে আমার ডাটা কিছু লস হলো ও এটা তো খুব একটা বেশি মাইন্ড করবে না কিন্তু ইন্টেজার অনেক বেশি মাইন্ড করবে ঠিক আছে এই কারণে দেখবেন ফ্লাটারেও বা সব জায়গায় ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ডাবল ঠিকই আছে কিন্তু রাখি হচ্ছে ইন্টেজার ভ্যালু লাইক ফন্ট সাইজ আমি একটা টেক্সট রাখবো টেক্সটের ফন্ট সাইজ ওখানে লেখা আছে দেখবেন যে ডাবল কিন্তু আমরা দিচ্ছি চোদ্দ পনেরো ষোলো দশমিকের পর নাম্বারটা আর দিচ্ছি না সো এটা 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 মাইন্ড করে রেখেছে না এটা পসিবল কিন্তু ইন্টেজারের ভিতরে কখনোই ডেসিমাল নাম্বার রাখা যাবে না সো এই তিনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নাম্বার রাখার জন্য যে কোনো নাম্বার রাখার জন্য এই তিনটা ডাটা টাইপ নাম্বার ইন্টেজার এবং ডাবল এবং এই ক্লাসগুলোর মধ্যে সম্পর্ক আছে এই দেখেন ডাবলও কিন্তু এক্সটেন্ড কাকে করে হয়ে গেল দেখেন নাম্বারকে তার মানে এ হচ্ছে প্যারেন্ট টাইপ এরা দুইজন হচ্ছে এর চাইল্ড ওকে আচ্ছা এবার এই গেল তিনটা টাইপ শিখলাম এখন মনে করেন কারো যদি নাম রাখতে হয় তার মানে কি ক্যারেক্টার জাভাতে সিএইচ এ আর অনেকে চার বলে অনেকে কার বলে একটা টাইপ আছে অর্থাৎ আমি যদি শুধুমাত্র এরকম ভ্যালু রাখতে চাই যে এ এটা কার মধ্যে রাখতে চাই আমরা জাভাতে ডিক্লেয়ার করতাম এরকম একটা টাইপ ডিক্লেয়ার করতাম হ্যাঁ ক্যারেক্টার লেখে তারপর একটা ভেরিয়েবলের নাম দিতাম তারপরে এরকম অ্যাসাইন করতাম আমাদের ডাটে এরকম কিছুই নেই ডাটে কিছুই নাই আপনি একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার রাখেন আর অনেকগুলো ক্যারেক্টার রাখেন ওয়ার্ড রাখেন আর সেন্টেন্স রাখেন টাইপ একটাই সেটা কি এবং এসটা সামহাও বড় হাতের এগুলো ছোট হাতে কিন্তু এটা বড় হাতে কেন কোন উত্তর নাই যেভাবে বানাইছে তারা এখন আমার কোনো হাত নেই কারো কোনো হাত নেই ঠিক আছে এবং আপনি যে স্ট্রিং লিখবেন অনেক অনেক প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে দেখবেন যে অনেক সময় ডাবল কোটেশন ইউজ করে ফ্লাটারে বা ডার্টে আপনি ডাবলও ইউজ করতে পারেন সিঙ্গলও ইউজ করতে পারেন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যেটা আপনার খুশি বাট যেটাই করেন না কেন সবসময় ওটাই করবেন মন চাইলো একবার সিঙ্গেল কোট মন চাইলো আরেকবার ডাবল কোট এটা অ্যাভয়েড করা ভালো এই কাজটা কখনো করবেন না ওকে ধরুন আমি একটা স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি ইনস্টিটিউট এবং এখানে সিঙ্গেল কোট দিয়ে করি এটাই অভ্যাস হয়ে গেছে আমাদের সবার ধরেন পিপল অ্যান্ড টেক আমরা আর একটা টাইপ শিখলাম স্ট্রিং যার ভিতরে একটা সিঙ্গেল ক্যারেক্টার অথবা মাল্টিপল ক্যারেক্টার রাখা যায় অনেক সময় আবার আবার ট্রিপল কোটও আমরা ব্যবহার করি হ্যাঁ সেটা নিয়ে পরে আসবো ওটা লাইন ব্রেক প্যারাগ্রাফের ব্যাপার স্যাপার আছে তো কয়টা টাইপ শিখলাম চারটা আর একটা টাইপ আছে ট্রু ফলস বুলিয়ান হ্যাঁ এখানে আমরা এরকম লিখতে পারি বুল ওকে ধরেন যে স্ট্যাটাস বা ম্যারিটাল স্ট্যাটাস যেটাই হোক না কেন সো এর ভিতরে রাখতে হবে হয় ট্রু আর না হলে ফলস জিরো ওয়ান রাখা যাবে না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইয়ে করি যে জিরো মানে ফলস ওয়ান মানে ট্রু এটা আসলে কনসেপচুয়াল বাইনারি জিরো বলতে আমরা কোনো কিছুর অ্যাবসেন্স বুঝাই অ্যাবসেন্স অফ ডেটা ওয়ান বলতে তার মানে ওখানে ডাটা আছে সে ডাটা যে কোনো ধরনের ডাটাই হতে পারে কালারও হতে পারে বাট এখানে বুলিয়ান মানে আপনাকে ট্রু অথবা ফলস এটাই ব্যবহার করতে হবে এবং বুলিয়ান হচ্ছে খুব সিম্পল একটা ক্লাস সে কাউকে এক্সটেন্ডও করে নাই কাউকে ইমপ্লিমেন্টও করে নেই কিছুই করে নেই ওকে কয়টা টাইপ শিখলাম আর কোনো টাইপ আছে আর কিছু সত্যি কথা বলতে গেলে ব্যবহার করার মতো বা আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি যা ব্যবহার করি এই কয়েকটাই আর নাই আছে এরপরও আছে সিম্বল আছে রুইনস আছে বাট ওগুলো ওইভাবে কখনোই লাগে না সময় সুযোগ হলে যখন অনেক অবসর টাইম সব কিছু শিখে ফেলাইছে তখন ডকুমেন্টেশন দেখে থেকে হলো পড়ে ওগুলো তখন কী কাজে লাগবে তখন নিজেই বুঝবে বাট নর্মালি অন্তত আমি কখনো মানে ব্যবহার দেখিনি এরকম খুব বেশি টেকনিক্যাল বা ম্যাথমেটিক্যাল কিছু যদি করতে চান তখন হয়তো বা লাগতে পারে আদারওয়াইজ এই কয়েকটা টাইপই যথেষ্ট এগুলো হচ্ছে আমাদের ডাটের বেসিক ডেটা টাইপ যদি পূর্ণ সংখ্যা অথবা ডেসিমাল রাখতে চান নাম্বার শুধু ইন্টেজার নাম্বার হলে এইন্ড যদি ডেসিমাল নাম্বার রাখতে চান ডাবল যদি ক্যারেক্টার অথবা 
series of character रखते चाहिए string एवं boolean के तरह boolean okay आरो कुछ type ऐसे गुलाब के type बोला जाए ना data structure बोली हम रा list map set हाँ अगला तो पर्याय आते से अच्छा एक बार suppose धारण खूब easy शुरू करी जब मैं जे कोनो programming language या आश्चर्य जे hello world दे शुरू करे अच्छा conceptual हम रा hello world दे हम रा अखनो नाम देनी किंतु है ना तो हम रा मन का hello world ही print करी तो print करार जोन एक नेट मेथड रस्से चमत्� लास्ट सेमी कॉलम दी तो है एवं ए प्रिंटर भी तो रहे आपने ऐसा ले जेको नो किसी भी प्रिंट करते होंगे आपने एक टा वेरिएबल ओ प्रिंट करते होंगे जब हम आमिखने वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना पाइ एज ग्रेविटी इंस्टिट्यूट एक लो प्रिंट करते होंगे आपने जो देखने इंस्टिट्यूट ए वेरिएबल टेकने दिया � आम जो दी ऐटा के प्रिंट करें दे ये कहने फॉल्स ऐटा कोल्ले ऐटा बुझे बात किसने शोरा शोरी अब आम रा कोना स्ट्रिंगो प्रिंट करते बरी एक अम कोटेशन दिया सिंगल कोट अथवा डबल कोट लाइक हाँ अब उससे आस जमन हेलो वर्ल्ड राम दिले आउटपुट किया जबे तार मने प्रिंट मेथड एर भीतरे पैरामीटर लिस्टे आपनी क अथवा डबल कोट हो, कोटेशन ने भी तो रे जा लेग बैन हुबु हु शेटा ही प्रिंट होगे, आपने ये खाना बनान भूल कर ले बनान भूल टाइ प्रिंट होगे, ओके? एकोन मने कारण आमी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, आमी प्रिंट करते चाहे धरन आमर बर्स्ट प्रिंट करते चाहे, किंतु शोरा शोरी एज प्रिंट करते चाहे, आमी लिखते चाहे आम के शेव भावे लेखता होगे, right? Like my age is एक बार age टा print करता होगे। आम जो देखा ना age टा एक भावे लेखी होगे। कारण इटा हुबू हुए इटा ही print करवे। My my age is age। इन्दा आम जो दी इटा actual value टा के शुद्ध print करते चाहे, ताले इटा रा के की दी तो होगे। इटा जानी कौन programming language शुद्ध मिला सा? जावा दे एक आज करा जाए। कौन कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इटा करा जाए पाइथन ने करा जाए क्यों बोले पाइथन ने करा जाए ना ये देखो इटा रखता नाम है से इटा रखता नाम है से इटा के बोला है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हाँ इटा के बोला है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और तो स्ट्रिंग के भीतर है अमी एक्शन थे स्ट्रिंगो अमी कैरेक्टर � बस शॉर्ट का अमन अनुसार में कॉन्केटेनेशन बोली ना कॉन्केट करा जोरा दवा जावा दिखी करते हुए जोरा दी तो है प्लस साइन दी है हाँ एक अनो करा जाए बट आमर जेहतु शुंदर एक व्यवस्था आसे डॉलर साइन दबार करे तल क्या नॉमिशन रख रहा हूँ ना सो इन दैट केस क्या है इटा आउटपुट क्या है माइ � धरन, आमी प्रिंट करते चाहे, ऐसे इंस्टिट्यूट, ए भालू डाके प्रिंट करते चाहे, बट ए स्ट्रिंगर भी तो रे ज्योतों गुलो कैरेक्टर आसे, बाय इटा लेंथ टा आमी प्रिंट करते चाहे, लेंथ, अच्छा बाय आपना रे गोनें तो एकाने लेंथ कोतो इटर, पीपल माने छोए, स्पेस शात, आठ, नौए, दश, एकरो, बारो, तेरो, आमर एक अंतिका जो दिशा करें, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस अगर वो बारो तेरो, तेरो आशा करता ना? एक बार हमें प्रिंट करते चाहिए, the length of people and thing is तार पर थर्टी, हम की लेखो, the length of G T A, the length of people and thing, people and thing का नीचे लेख बोना अन वेरिएबल एर मांटा के प्रिंट करो तामने की डॉलर इंस्टिट्यूट इज तब पर इटा लेंथ प्रिंट करते चाहिए जोखोनी मान प्रिंट करो डॉलर साइन दीते ही होगे ठीक है सर डॉलर साइन दीते ही होगे जार मान बाजार लेंथ प्रिंट करो शेटाओ लेते होगे 
কিন্তু যেহেতু এটা একটা অবজেক্ট এরপরে দেখবেন ডট দিলে আর একটা ভ্যালু পাবো এল ইএন জি টি এইচ লেন্থ কিন্তু এখানে একটা এরোর আসবে এখানে একটা এরোর আসবে এরোটা আসতেছে না কারণ এটাকে সে স্ট্রিং হিসাবে হয়তো বা নিচ্ছে আমি যদি রান দেই দেখি আউটপুটটা আসলে কি আসে বেশি বড় হয়ে গেছে এর কি আসছে দেখছেন অবস্থা আউটপুট এটা কোন আউটপুট হলো দ্য লেন্থ অফ পিপল অ্যান্ড টেক ইজ পিপল অ্যান্ড টেক ডট লেন্থ এটা হলো কিছু তার মানে এটাকে প্রিন্ট করছে আর এটাকে সে নর্মাল হুবহু যা যেভাবে লেখছি ওইভাবে প্রিন্ট করে দিচ্ছে সো আমাকে যদি এরকম কিছু একটা করতে হয় যে আমি যাকে যে ভেরিয়েবলটা প্রিন্ট করতেছি শুধু ওই ভেরিয়েবলটাকে প্রিন্ট করতেছি না ওর কোনো প্রপার্টি বা মেথডকে কল করতে এবং সেটার ভ্যালু প্রিন্ট করব তখন এই পুরো জিনিসটাকে আপনাকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে এখন ঠিক মতন আউটপুট আসবে বোঝা গেছে যখন শুধু ভেরিয়েবলের মানটা প্রিন্ট করবেন তখন ব্র্যাকেট দেওয়ার প্রয়োজন নাই যেমন এখানে আমি ব্র্যাকেট দিছে চাইলে দিতে পারেন ও বলবে কি আননেসেসারি আমি চাইলে এখানে ব্র্যাকেট এভাবে এরকম দিতে পারি আউটপুটে মনে হয় না কোনো ইফেক্ট করবে আউটপুট এটাই আসবে কিন্তু যদি এখানে যান খুব সম্ভবত কোনো কিছু বলে নাই কোনো আপত্তি এই যে আননেসেসারি ব্রেসেস ব্রেসেস মানে হচ্ছে এটাকে বলে ব্র্যাকেটটাকে আননেসেসারি ব্রেসেস ইন এ স্ট্রিং ইন্টারপোলেশন সো যখন একটা সিঙ্গেল ভ্যালু ভ্যালুর মান প্রিন্ট করবেন তখন এই ব্র্যাকেট দেওয়ার প্রয়োজন নয় কিন্তু যখন ওই অবজেক্টটার কোনো প্রপার্টি বা মেথডকে কল করবেন তখন পুরো জিনিসটাকে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রাখতে হবে তার মানে পুরো জিনিসটা ক্যালকুলেট হবে ক্যালকুলেট হয়ে যাওয়ার পর সেই মানটা সে প্রিন্ট করবে ওকে সেগুলো খুবই সিম্পল জিনিস কারো কোনো প্রশ্ন নাই তো এগুলো খুবই সিম্পল আচ্ছা আমি এগুলো সব ফেলে দিচ্ছি হ্যাঁ এগুলো সব রিমুভ করে দিলাম আচ্ছা ভিডিওগুলো ছোট ছোট রাখি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে